Hello tout le monde, c'est Damona, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Genshin Impact. La dernière fois, on avait un petit peu sillonné, enfin euh, on était revenu au niveau de la frontière entre guillemets, euh, pour aller chercher des infos. Et on s'est rendu compte qu'on était espionné depuis le début, depuis notre entrée à Sumeru en fait, hein, presque, enfin de notre entrée dans le désert en tout cas. Et on a remis les pendules à l'heure à ces mecs qui nous espionnaient. Et là, on les a ramenés là où on était, là, avec Candace et tout ça, pour bah, les interroger et savoir le pourquoi du comment. Voilà. Et surtout, essayer de retrouver les chercheurs fous qui, euh, bah, on ne sait pas trop pourquoi pour l'instant. Enfin, si. En fait, ils sont persuadés que dans leur vision de, de chercheurs fous, ils ont trouvé le roi des Shrettes, en fait, et ils veulent savoir un peu comment, quels sont ses messages, comment le faire revenir, etc. Je pense qu'il y a un peu de ça, quoi. Elle a l'air furieuse, ça veut dire quoi Qu'elle y a mis toute la nuit, ils n'ont rien dit Oh, il y a une au grand maître les grands disciples. You fear death yourselves, yet you do not hesitate to place the lives of others at risk. The absurdity is mind-boggling. The ones you call mad scholars are known to us as the village keepers. They are vital members of our community, and some even count them as family. You come here to my village, and you treat my people as nothing more than stepping stones towards your goal. Tell me, what would you do to you in my position? Hmm. Uh, mercy! Please have mercy! You've made your bed. We may all be desert dwellers, but there is one thing that I understand better than you. The resurrection of King Deshret will only result in war. And war serves no one. The people of Aru Village care little about which god is in power. Life may be tough and tiring, but we wish to preserve our way of life. Oui, parce qu'une guerre, c'est jamais... Euh, on le sait en ce moment, hein. c'est jamais ouf. Hein. And that is not a responsibility that you can afford to shoulder. Uh, we understand. We're sorry. Hmm. I'll tell you everything I know. Please, just let us go. I'm listening. Uh, you might not believe this, but it wasn't us who came up with this idea. Someone was spreading rumors in the tavern. That's how we ended up hearing about King Deshret's resurrection. Okay. Some mystery man told us that mad scholars will make the perfect sacrifice to usher in King Deshret's resurrection. Un sacrifice they give their lives, and we can get anything we wish for. They're called village keepers. Slip up again, and you'll regret it. Hmm. Uh, yes, sorry. It was all that mystery man's doing. He told us to spread the word about King Deshret's resurrection, and talked us into helping him. In return, he said he'll help facilitate the resurrection process. Okay, et du coup, ils sont où les gardiens uh, là? I'm not sure. Mm -hmm. That's one. Huh? One what? Strike. You get a total of three. Then, you die by my hand. <laughs> Wait, I'm telling the truth. We don't know anything. It was all him. <sighs> Two. He got us to lure them out of their houses in the night with some kind of incense. We take them to a junction outside the village. Then the mystery guy takes them from there. <sighs> you gotta believe me, please. I'm telling the truth, I swear. Just ask them if you don't believe me. <laughs> That was indeed the truth. Traveler, go on. 
As-tu une idée de l'identité de ce personnage mystérieux Moi, je pense que ça va être Dottore. Ils ont vraiment euh, aucune race, quoi. Bah, y en a un, il va se faire passer pour un chercheur, non <rire> Qu'est-ce que c'est les Eh... <rire> Smooth. Ok, speak. Oui, parce qu'il faudrait pas qu'il rapporte. Si mes suspicions sont correctes, ce homme mystérieux qu'ils parlent de l'Académie pourrait venir de l'Académie. Ok. Il y a quelques temps, les gens de l'Académie ont tenté de prendre les villageois de l'Académie. J'ai refusé, insistant qu'ils sont partie de notre communauté. Il me semble maintenant que ce caractère secret partage le même goal qu'ils ont. Which means it's highly likely that the academia was purposely spreading a false rumor to trick the radicals into delivering the village keepers right into their hands. <laughs> they were the ones who brought them here to begin with. Now they're trying to take them back. We aren't going to let that happen. Not the academia again. Okay, l'académie a répondu. Enfin, à Sumeru, cette arrière avait dit que l'académie avait répondu des rumeurs sur la résurrection du roi des chrétiens. Donc ouais, c'est un peu... Enfin, c'est l'académie qui fout la merde depuis le début, quoi. Pas ça. Les gens sont Ok. You're right. Isaka is still waiting for news on his grandpa. Time to go. Let's leave the village and try to track them down. Yes. Pack up and get ready to leave. You got it. Candace, I'll let you deal with the radicals. Leave everything outside the village to us. All right. Let's meet back here once everyone's ready. Mm-hmm. Ok, partons d'ici. Ah bah déjà, enfin déjà. Il réapparaît. J'avoue, t'étais où, frère I am merely sitting here and reviewing what we have deduced thus far. Bah pas pendant les deux jours on était là. Hein. And now you're suddenly sitting here musing to yourself? Where have you been anyway? Hmm. Hey, what's with the silence? Hmm. You never think things through before asking questions. I'm giving you some time to make up for that. Vas-y, vas-y. Hmm. T'inquiète pas, il monte à tout ton temps. Well, you've heard nothing to suggest I left this whole time. So clearly, I stayed in the village to investigate. Anyway, you plan to leave Aru village and keep searching for the truth of this matter, yes? Gonna find out anything more by staying here, so we thought that we might as well take the search elsewhere. Mm -hmm. Oui. <rire> La pause. Enough with the silent treatment. Vous êtes encore en train de nous donner du temps pour réfléchir. No. I'm just surprised that you decided to team up with him. Ah, on est suffisant. You haven't helped us out at all ever since we arrived at Aru village. Bold of you to question our choices. J'avoue. Yeah, you're all talk. C'est vraiment juste un connard. Hein. While you were investigating, 
I had my own work to do, which I've now finished. Really? Hyman doesn't believe you. To be honest, we aren't really a team, so I have no obligation to inform you of my whereabouts. Not to mention that going separate ways allowed me to find some important information that you all had missed. Huh? Right here in the village? Correct. What did you learn? I'm going to take you to someone. But before that, you need to understand where she's coming from. What does that mean? Mm-hmm. How do you think the residents of Aru Village feel about what we're doing? Ok, donc pendant que nous on faisait des trucs, lui, il allait directement voir les gens du village pour leur demander. Do you truly believe every single word the villagers tell us? Hmm. You mean some of them lied to us? Bah pourquoi pas en vrai? Hiding the truth does not necessarily equate to lying. Again. These people have their reasons. Remember what Gandis said? Most people in Aru village don't necessarily care which deity is in charge of Sumeru. That's because whether King Deshret or the Dendro Archon has power is of little significance to them. By contrast, the perils of their daily lives are ever-present concerns. They won't simply share everything they know with you without good reason. That's why you believe there was no further information to be found in this village. Donc les indices en fait ils sont près des gens que nous avons rencontrés quoi. Glad you're following along. Among those you have talked to, there's someone who was consciously keeping you out of the loop. In fact, she's been observing your every move since you arrived. The reason being, to someone who only wants to live their life in peace, any external factors introduce unpredictability into the equation. Ah! Those eyes, those fierce eyes. You, you look like a real fighter. Mm -hmm. Don't change the subject. It's quite obvious that she's intimidated by Sino's authority and strength. R right. You were asking about the, vi I mean, the mad scholars. She corrected herself mid-sentence because she's aware that there are King Deshret fanatics in the village. If she sounds too friendly towards the village keepers, she could easily make herself the radical's next target. Okay, wait. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. Remember? She made a point of denying her involvement in anything that occurs at night. Oui, donc en fait, elle sait très bien. I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. After speaking to the village chief, it became clear that the village keepers had protected Aru village at night. In other words, the young miss was very much awake during that time. Oui, bah oui. Then why would she lie? Mais parce qu'on croyait qu'on était des radicaux de l'autre côté. Like involved with an outsider, she risks drawing unwanted attention voilà. to herself. As for why she might be so wary about all this. <laughs> Maybe you should ask her. I'll pass on this one. You said that she is afraid of me. If so, it's best if I stay out of this. <laughs> J'avoue que nous tout le monde nous fait confiance direct ou presque alors que bon, genre on est la plus étrangère des étrangères quoi. Hop. En haut de 4 mètres, elle est au-dessus. Elle est où Elle est à l'étage de ta maison, madame En bas à 13 mètres. Mais t'es où Bah, elle est dedans. Évidemment, moi je cherche pas Miss les portes. Johnny, as we discussed earlier, I've brought someone with me. <laughs> Mr. Alhatham, I'm aware of where you stand, but how can I make sure that your friends think the same as you? Huh? What do you mean? 
we need to clarify our stance or something? Go ahead and talk to her. You'll get the answers you want. Go on. Earn her trust. Ah, est-ce qu'on va devoir faire euh, avec les petits cœurs et tout là May I call you traveler Bien sûr, euh, bonjour mademoiselle Chani. Uh, hi traveler. I want to ask you something. Vas-y. Do you think the resurrection of King Deshrek can truly change Sumeru for the better bah non, parce que du coup, il y aurait d'un côté le désert à fond sur le roi des Shreds qui veut se venger contre l'Archon Sumeru, et donc du coup, ça ferait une giga guerre. Et les guerres, c'est pas bien. Why is that? Parce que ça mènerait à la guerre, en fait. C'est très similaire à ce que Miss Candace dit. Je sais que vous deux sont amis. C'est pourquoi je suis prêt à vous parler, même si j'ai des réservations. Avant, je n'aurais pas eu le courage I wouldn't even have the courage to ask something like this. Traveler, do you believe our lives will get better? Bah ça j'en sais rien hein. euh, vous savez les humains. On est un peu aléatoire hein. On peut pas vous le promettre mais bon. Yeah, we came here from another nation, so it is wrong of you to be weary and we are really residents of any one nation. Mais toi tu sais même pas d'où tu viens aussi. Oui. On parcourt le monde parce que voilà. I want to trust you. My apologies for posing my questions like that. To be honest, I didn't expect you to come back for more information. Mm -hmm. I'll hate them told us you have your reasons. It's okay. We understand. The fact is that I'm only one side of my family is desert folk. I don't really fit in anywhere in Sumeru. Mm -hmm. Mais parce que dans Some le désert, elle est trop While others believe dans in King elle est trop désertique, entre guillemets. I don't belong to either side. And neither side would want me. Speaking of which, the radicals mentioned that they despise traitors. Do they just think that anyone who's different from them is a traitor? Yeah. Some people can be so narrow-minded when it comes to bloodline and beliefs. It makes no difference what I say or how I behave. I'll always be suspected of having ulterior motives. Slowly, I just stopped talking to people. I pretended not to hear or see anything. All I want is to live my life in peace. And then it happened. The village keepers who had helped me disappeared with no explanation. And I didn't dare breathe a word about it to anyone. Until now. Mm -hmm. You can tell them. I'm sure she'll keep your secret. <laughs> Alright. I'll tell you what I told I'll hate them. Busy. I actually have a sharper sense of hearing than most. Sometimes, I hear strange crying sounds in the night. Okay. Perhaps. I'm not sure. It's faint, but it's definitely the sound of crying. It comes from far away in the distance and always carries very raw emotion. It used okay. to be louder and more frequent. But ever since you arrived in the village, it doesn't seem to happen as often. And when it does, it's much quieter. I have to focus really hard to make it out. I confirmed this with the guards on night duty. They also have someone with a good ear, and he's heard similar sounds at night. But okay. because we're in the middle of a desert, he would rather believe that they are the cries of beasts than ghosts. Ouais, bah forcément, mais bon. Et on sait d'où vient le bruit à peu près. These parts, except for an old hospital not far from the village. <laughs> Bien sûr, les cris viennent d'un hôpital. I think they used to use it for treating Elazar, but it's been abandoned for years. Et bah let's go, allons faire un peu d'urbex. C'est comme euh, les hôpitaux euh, où on soignait à notre époque, euh, je sais plus c'était quoi, ça devait être la lèpre ou un truc comme ça. 
Mais il y avait des hôpitaux comme ça qui étaient spécialisés dans un type de maladie. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je suis désolée. Euh... Oh, c'est loin. Daral Shifa, ok. Je pense qu'il vaut mieux qu'on chope ça au passage. Je pense que le vrai bon plan, est-ce que je peux passer là Ouais. Je pense que... Ouais. Parfait. Hop, comme ça. Hop, on chope lui et on tombe direct sur le TP. Avant d'avancer tranquillou. Hop là. Daral Shifa. Ok. C'est vraiment, ouais, euh, un peu en ruide, hein. <rire> Pas se mentir. Là, il y a des méchants. Oh non, ils m'ont vu. <rire> Hop, tac. On est bon. Hop là, le gros le plus chiant d'entre tous est mort. Maintenant, il n'y a plus qu'à la petite. Hop, on est un petit peu protégé par le muret là. Et on peut toujours tirer sur lui. Impeccable. Oh non. Oh non. Le bâtard est ce derrière. Ça va, ça va, ça va bien se passer. Allez, on y croit sans bouclier. Let's go. Bah, tu t'attendais à quoi, genre Oui, bien sûr. Oula, qu'est-ce qu'il dit lui Ah, ah merci parce que je me disais il va encore falloir qu'on change d'équipe pour activer cette tourelle là. Mais non, c'est bon. Let's go in and take a look. Ok. Time here. 
patience. Shawnee says she only hears the crying at night. We have time to burn. Until then. Ok, vas-y, dis. I'm taking a break. Ok. <sighs> And just like that, he sits down. Wait, he even brought a book to read? Oh putain, à côté d'une gigabombe. <rire> ok, sure. Je devrais peut-être en profiter moi aussi pour t'instruire un peu. Il serait peut-être aussi temps pour toi de grandir et de faire des études. Surtout dans la bouffe. Ça c'est sûr que s'il y a un truc... C'est bon, second degré, Paimon. J'espère qu'on va bientôt s'arrêter de parler. Petite constellation dans le ciel, la petite ours ici. Oh, un truc où on est passé devant 500 fois. Ok, moi j'entends rien. Is the sound coming from here? Huh. Paimon's not seeing anything. Oh, ils sont dessous. Oula. <laughs> Où se calme l'item? <laughs> It's from below. Uh, but there's no way we can get down there. Something is off about the interior here. Par contre, la meuf de tout là-bas, elle a entendu ce qui se passait ici, genre. C'est même pas une ouïe fine qu'elle a, c'est genre... Euh... C'est un don plus 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 quoi. Hmm. As I thought, there's a hidden structure. Mm -hmm. wow. Un bunker. It's like they tucked another hospital into this one. Well, it looks like there are other mechanisms around here. Let's keep exploring. Ok. On va être dans un donjon là, c'est quoi Je pense qu'on n'est pas vraiment dans un donjon. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Les stèles élémentaires. Ah, c'est ça. Bah là, il y en a une première, quoi. Pourquoi il y a un truc dessus Alors attendez, faut que je change. Je vais juste mettre Naïda à la place de elle. Time to broaden the horizon. Hop, pour avoir du dendro. Ok. On a une là-bas. La dernière, ça m'étonnerait clairement pas qu'elle soit là-bas. Ou là-haut. Ah oui, là-haut. Je pense qu'elles sont bloquées comme ça. Par des combats. Voilà. Je pense que je vais pas défaire la troisième. Comme ça, on la fera au prochain épisode. C'est bon, let's go. Chou, carrément comme ça.
Je vais m'approcher sans le toucher. Je vais me mettre entre les deux palissades là. Je pourrais être bien. Hop là Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Ah, je vais peut-être me mettre un peu plus en face comme ça. Voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si vous avez quoi que ce soit à dire. Et puis, euh, moi, je vous retrouve euh, bah, pour moi au moment où je tourne dans très longtemps, dans plus d'un mois. Enfin non, dans un mois, presque pile en vrai. Euh, et puis, j'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite et me soutenir. Parce que vraiment, euh, là, j'ai fait trois semaines intensives de tournage. Toutes les semaines, j'ai tourné. Euh, pour que vous ayez toujours du contenu pendant tout ce mois où je suis pas là parce que je suis comme je vous ai déjà dit je suis pas sûre niveau connexion internet et tout le bordel donc voilà euh... et donc du coup n'hésitez surtout pas pour me soutenir pour me faire plaisir pour soutenir la chaîne soutenir ce que je fais euh, pour l'instant c'est un peu chaotique euh, on va dire dans ma vie il euh, y a un petit bout de temps j'avais clairement le temps de faire des trucs mais là euh, comme je vous ai dit, si je suis prise à ma formation, bah après je risque d'être très prise justement par ma formation. Donc euh, pour filmer des vidéos et tout, ça peut être un petit peu compliqué. Je ne sais pas encore euh, comment ça va se passer à ce moment-là. Mais euh, voilà, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé les vidéos, j'étais à la fac et puis après j'ai arrêté les études et puis voilà. Mais bon, euh... <rire> donc voilà. Et puis on verra de toute façon à ce moment-là comment ça se passe, niveau logement et tout le bordel, enfin bref. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous, de vos proches, et soyez bienveillants envers les autres. Voilà, bye